Serge. Céline Petit Gars. Quand tu es prête, Céline. Castille et on y va. Je vous présente Gabriel. Gabriel est un petit garçon très sociable, jovial et joueur. Mais Gabriel n'est pas un enfant comme les autres. L'un de ses gènes est muté dans son ADN, entraînant le déficit d'une protéine très importante que l'on appelle HPRT. Cette mutation a des répercussions dramatiques sur le fonctionnement de son cerveau. Gabriel ne peut pas marcher. Il fait de grands mouvements anormaux qui l'empêchent de boire ou de manger seul. Il ne parle presque pas et il s'automutile, les doigts, les lèvres, sans pouvoir se contrôler. Malheureusement, à ce jour, aucun traitement n'existe pour soulager Gabriel. Ses parents n'ont donc pas d'autre choix que de lui mettre des gouttières sur les dents, des moufles sur les mains ou l'attacher pour qu'il ne se morde pas. Cette maladie génétique rare, c'est la maladie de Lechnayan. Et tout comme lui, environ 160 autres garçons sont touchés en France. Alors mon but, vous l'aurez deviné, c'est d'essayer de trouver un traitement pour guérir ces petits garçons. Mais pour en trouver un, encore faut-il comprendre les causes de la maladie. Et le problème réside ici. Quel est le lien entre la mutation de ce gène HPRT et le cerveau La réponse serait la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui permet donc de transmettre certaines informations dans le cerveau, un peu comme un facteur qui viendrait livrer son courrier dans différents quartiers de notre tête. Et bien dans le cerveau de ces garçons, la dopamine est très largement diminuée. Mais leur en redonner, ça ne fonctionne pas. Donc tout l'enjeu d'aujourd'hui est là. Comprendre pourquoi, lorsque l'on est privé d'HPRT, la dopamine chute pour ainsi savoir où agir. Pour répondre à cette question, certains utilisent des cellules humaines, d'autres des rats ou des souris. Seulement voilà, ces modèles ne reproduisent pas les problèmes moteurs de la maladie. Alors moi, j'essaye ailleurs, là où personne n'est encore allé regarder. Mes coéquipières de thèse sont très nombreuses. Elles ont six pattes et deux ailes. Des drosophiles. Vous savez, cette toute petite mouche qui ressemble plus à un moucheron et qui se développe sur les fruits en décomposition. Eh bien, croyez-moi, ces mouches ne sont finalement pas si éloignées de l'homme. Nous avons de nombreux gènes en commun. En mutant un gène cousin de l'HPRT, j'essaye de reproduire les symptômes moteurs de la maladie. Alors, non, mesdames et messieurs, je n'ai pas encore de drosophiles qui s'automutilent. Mais mes drosophiles ont par exemple des problèmes moteurs que l'on détecte en les regardant grimper dans des colonnes, ou des problèmes de dopamine dans leur cerveau, cerveau minuscule certes, mais très perfectionné, que l'on sait disséquer. Ensuite, l'idée, c'est de leur donner certaines molécules pour voir si elles peuvent récupérer un comportement normal, molécules que l'on pourrait, à terme, je l'espère, tester en essai clinique chez l'homme. Voilà, mes drosophiles et moi-même vous donnons rendez-vous dans trois ans pour voir si la petite mouche a réussi à aider le grand garçon. Merci beaucoup Céline. Merci pour cette présentation d'un sujet grave. La maladie de Lechnayan, c'est quelque chose sur lequel tu travaillais déjà en fait, avant ta thèse Oui, en fait, euh, j'ai fait un an euh, à l'hôpital Necker en tant qu'ingénieur de recherche sur cette maladie. Et c'est ça qui m'a amené ensuite à faire ma thèse euh, sur ce sujet. Parce qu'une association en particulier Oui, l'association Lechnayan, donc, euh, qui représente euh, les, bah, majoritairement les patients euh, atteints par cette maladie et supportée beaucoup par les familles. Et euh, donc, c'est cette association qui m'a permis de faire ma thèse en me finançant euh, ce, ce projet de recherche. Bon. Ouais. Euh, après la thèse, tu veux continuer dans la recherche oui, mais, mais, mais pas exactement la même recherche. Mais pas la même recherche. Euh, bah, comme vous l'avez vu, j'adore mes drosophiles, mais euh, j'aime bien aussi le côté humain. <rire> et, euh, et du coup, j'aimerais bien bifurquer un petit peu plus sur la recherche plus clinique, euh, en recherche et développement, euh, plutôt sur des molécules qui permettraient de, améliorer, de guérir certaines maladies. Euh, non, on, te, on te souhaite de ouais. parvenir à, à, à ça, et on te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous. Céline Petitgat.